牛油苦，唐德影视，华路百纳，华视娱乐，美农影视联合出品，著名导演李牧歌执导，陈星许、彭小冉、魏千祥主演，斯琴高娃、罗家良、杨恭如特别出演，王志飞特约出演，张定涵、蒋凯、郑晓明、姚安莲、王传一、吕行、邵峰、于斌、管乐、赵龙豪、纳吉玛。夏娃联合主演的古装言情剧集《东宫》正在优酷视频全网独家播出。昨晚，铜钱之案还未平息，小峰彭小冉是遭遇中毒昏迷不醒，而李承寅、陈星旭是则被怀疑为幕后主使关押在大理寺中。忘川夫妇该如何度过这一危机，成为观众们关注的焦点。《幻男》之中现真情李承寅、小峰渐生情愫。昨晚的剧情中，忘川夫妇对李承业、王传一是只认失败。眼看小峰性命遇到威胁，一向小心谨慎的李承寅不顾个人安危，在朝堂上站出来维护小峰。此事因我而起，我总得给他一个交代。李承寅为救小峰打乱高香围棋布下的好棋，也让自己成为李承业的眼中钉。除此之外，当他被无故牵扯进食物下毒一案时，首先想到的并不是求小峰证明自己的清白，而是让对方不要插手此事。以免被再次拖累其中，我不在你身边，你千万要保护自己。李承寅在危难时刻的叮嘱，让观众们感受到他对小峰的在意。而小峰冒险去监狱看望李承寅，并愿意帮助他向皇上求情，这种无条件的信任也让不少网友感动不已。患难见真情，面对危机，忘川夫妇彼此扶持，携手同行，在一次次化险为夷的同时。两个人的感情也迅速升温。番外，花絮惊喜不断，网友称赞真是一部宝藏剧。《东宫》自开播以来便备受广大观众喜爱，话题热度居高不下，火爆程度超出想象。为了满足东宫女孩的追剧需要，最近官方发布了《大太子之死》番外篇，主要讲述了李承寅前往西周的来龙去脉，以及大太子李承继张傲月氏的死因。丰富的故事内容不仅填补了正片中留下的空白，也让观众对于角色有了更加深入的了解。不仅如此，剧方还放出了很多有趣的花絮，其中忘川夫妇跳忘川时，两个人相拥旋转的名场面赚走了不少观众的眼泪。然而，如此动人情节实际上是在人力转盘和古风机的帮助下完成的。有趣的拍摄过程令网友忍俊不禁，接二连三的番外剧和花絮。不断的给观众带来了惊喜，大家纷纷表示连番外汉花絮都这么精彩，《东宫》真不愧是一部宝藏剧。在之后的剧情中，李承寅在韦小峰寻找解其思乡之苦的礼物时，找到了一枚狼牙，没想到狼牙唤醒了他杀白眼狼王的场景。零碎的记忆能否让李承寅回想起曾经的一切？